അക്കൗണ്ട് മീഡിയയുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നെൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ജോസേട്ടനാണ് പാല സ്വദേശി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാം ഞാൻ തന്നെ മുമ്പ് ഈ കാടവളർത്തലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്നും അറിയാം അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഈ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തി അതായത് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്രൂഡ് നമ്മുടെ എനിക്ക് ബാറ്റിൽ വിരിഞ്ഞ് ഇറക്കുന്നവരോ ആ കാടകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിലാണ് നമുക്കൊരു കൂടുതൽ വ്യക്തത കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ എന്താണ് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഒരു കൃത്യത ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാടേനെ വളർത്താനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാട വളർത്തൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് കാട കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്നോ അത് ഇപ്പോൾ ജോസറിൻ്റെ കൂടെ പതിനാല് ദിവസമായ കാട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മളില്ല കാടവളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ മുട്ട വിൽക്കല് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫും ഏറ്റവും എളുപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറവും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമായ പിടയെ മാത്രം എടുത്ത് വിൽക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തി വിൽക്കുന്ന വളർത്ത് വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് വളർത്തുന്നതാണ് ലാഭം അതിനകത്ത് തന്നെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമാകുന്നതാകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ആണല്ലോ തീറ്റ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ തീറ്റ മാക്സിമം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആദായത്തിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്ത് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് തൊള്ളായിരം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നം പകുതിയോ ചിലപ്പോൾ പകുതിക്ക് മുകളിൽ പൂവനാവും അപ്പോൾ പൂവനെ ഇറച്ചിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വൻ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും കാരണം അതിന് ജീവനുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീറ്റ കൊടുക്കാതെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല മെയിൽ മെയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫീമെയിലിനേക്കാൾ പ്ലസ് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനകത്ത് ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പിടയൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ എണ്ണൂറ് പിടയെ മാക്സിമം കിട്ടാറുള്ളൂ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എണ്ണം പൂവനാകാനാണ് സാധ്യത മിക്കവാറും ഒരു ആയിരത്തിന് മുകളിൽ പൂവനും ഒരു എണ്ണൂറ് പിടയും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പൂവൻ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വില കൂടുതൽ അതിന് കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അതായത് വിൽക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാടയിൽ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ രൂപയുടെ വ്യത്യാസമേ ലാഭം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പം നമ്മളതിനകത്ത് കണക്കുകളൊന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടായിരം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരു മാസം നീളുന്ന ഒരു ആ പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു പന്തിരായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടത്തില്ല മാക്സിമം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് നിന്നാലൊരു ഒരു പന്തിരായിരം രൂപയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി വന്നാൽ ഒരു ആറോ ഏഴ് രൂപ ആറോ ഏഴ് രൂപയും ആവറേജ് വരുമ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കക്കാർ
വളരെ അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റാണ് കാരണം പതിനേഴ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പതിനാല് ദിവസം പ്രായം അതിനെ ബ്രൂഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പറ്റി പത്ത് ദിവസവും കൂടി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ മുട്ടക്കാടയ്ക്കുള്ള കയ്യിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പൂനെ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാലേ അതും ഈ പറയുന്ന ഒരു ലാഭത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ പകുതി അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ റേറ്റിൽ ആർക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പലർക്കും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം ആ റേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പതിനാല് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ പതിനേഴ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലാഭം രണ്ട് കൂട്ടർക്കുമായിട്ട് വീതിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പത്ത് ദിവസം അവരല്ലേ വളർത്തുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതായത് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാടകൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നോർമൽ ഒരു കാടേഡറായിട്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് അത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരും ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിടയ്ക്ക് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അതൊക്കെ എന്നാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടായിരം ഒരു ബ്രൂഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ലാഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പതിനായിരത്തിനും പന്തിരായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്ന കൂടി വന്നാൽ ഒരു ആറോ ഏഴ് രൂപ അതിൽക്കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്ത് എന്തായാലും എല്ലാ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു നൂറ് കാടക്കുഞ്ഞ് അതായത് ഡയോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വാങ്ങി വളർത്താൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദയവോൾഡ് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി വളർത്താനാണ് പ്ലാൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നൂറ് കുഞ്ഞിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് ബ്രൂഡിങ് നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രൂഡിങ് തന്നെ മതിയാവും ഒരു ഒരു നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് ധാരാ ഒരു അറുപത് മാക്സിമം നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് ധാരാളം മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറുപതിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി പോയാൽ ഒരു നൂറിൻ്റെ ഒറ്റ ബൾബ് ആണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ഇതായി പോകും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തും പോകും മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചൂട് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നീട് അതിനാകുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു വളയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു ചെറിയൊരു വളയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞിനെ ഇടുന്ന വളയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് ചെറിയൊരു വളയം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനകം ഈ ബെർബാക്കി കമ്പനിയുടെ കെർസോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് അത് കെർസോളിൻ കെർസോളിൻ ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് ആ സ്പ്രേ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിന് പിന്നീട് അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിങ്ങിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കുമ്മായം വിതറി അതിന് മുകളിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിന്തേരി പൊടി അറക്കപ്പൊടി ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണ രീതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിന്തേരി പൂളാണ് കിട്ടുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പൊടി അത്രയും കുറവാണ് അറക്കപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ പൊടി കൂടുതലല്ല ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തേരി പൂളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിന്തേരി പൂളിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കട്ടിയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടുന്നതിന് അത് തലേ ദിവസമേ തയ്യാറാക്കി വെക്കും ചുരുട്ടിയാണ് ചുരുട്ടി ഒന്ന് ചുക്കി ചുളിച്ച് ഇടും കാരണം ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാനത് ഇവിടെ സാധാരണ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാലക്കാടുള്ള നമ്മുടെ ഇടത്തിൻ്റെ ആലത്തൂരുള്ള ഫാമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡേവോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അവിടെ വരെ നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാറിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ഒരു ട്രേ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ട്രേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഈ ട്രേ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം വണ്ടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കാവും ഇതിപ്പോൾ ലോക്കായി ഇതിനകത്ത് 
ചകിരി ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത് ഓക്കെ അത് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവർ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി അവരൊരു നാ ഒരു നാല് ട്രേ വീതം കെട്ടി കെട്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നാൽ മതി ആലത്തൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ എണ്ണി നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പുഷ്യർ തരുന്നത് മറ്റതങ്ങനെയല്ല അവിടെ അവർ വലിയൊരു ഫാമാണിത് അവിടെ നമുക്ക് ആയിരം എണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പത്ത് ട്രെയിലായിട്ട് നൂറെണ്ണം വീതം ഇട്ടവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം അത് ഈ ഡേവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അത് കോഴിയായാലും കാടയായാലും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്ക് തീ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരികയില്ല അവരുടെ ആ ബോഡിയിലുള്ള എനർജി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിൽക്കാനുള്ള എനർജി അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫീഡ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് ഇവിടെ എത്താം ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു എത്തുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൂണർ ഓണാക്കി ഇടും അത് വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങളൊരു കൂത്താട്ടുകൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും മഴ സമയത്തൊക്കെ ഈ സമയത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ സമയത്ത് പകൽ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ്ങെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഓണാക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് മഴ മഴ മഴക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകാലത്തോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലം അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പുള്ളപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ബ്രൂഡർ ഓണാക്കി ഇട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളവും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാത്രം വെക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇതിന്റെ അടി വന്ന് ചാടി ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവര് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ആദ്യമേ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് ചെറിയ മിറ്റിൽ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ട് നിങ്ങൾ മുങ്ങി ചാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ആഴം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിറ്റിൽ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നത് അത് പലവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം പാത്രം ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചാടി ചാടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഞാനത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ മിറ്റിലിനേക്കാളും നല്ലത് വളരെ ചെറിയ ട്യൂബുകൾ മുറിച്ചിട്ടാൽ മതിയെന്ന് അതൊരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു ഫാം നമ്മുടെ ഫാം ഇന്നലെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന അവരും കാട് വളർത്തുന്നതാണ് ഒരു ഹാച്ചറി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു അപ്പം അത് ഇന്നലെ കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ അതിനടുത്ത് ബ്രൂഡി ബാച്ച് തൊട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ട്യൂബുകൾ മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിറ്റിലിനേക്കാളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അഴുക്കൊന്നും പിടിക്കുകയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ ഇന്നലെ കിട്ടിയതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്നലെ ഓരോ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോണിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോലും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും കേൾക്കാത്ത പല ഐഡിയകളും പുതിയതായിട്ട് സംഭവം നിസ്സാരമാണ് ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ നോക്കുന്ന ടൈപ്പ് ട്യൂബുകൾ ഇതിനകത്ത് മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അഴുക്കായില്ല രണ്ടാമത് ഈസി ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും പറ്റും മിറ്റിലിനേക്കാളും ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണവശാൽ മിറ്റിലിനാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് മിറ്റിൽ കുറവുണ്ട് അവിടെ ചാടി ചാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അതും ഇല്ല കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ടിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ മിറ്റിലിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ മിറ്റിലായിട്ടോണ്ടിരുന്നത് മിറ്റിലിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും ഒരു ഒരു ബ്രൂഡിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് കുഞ്ഞെങ്കിലും ഈ മിറ്റിലിട്ടാൽ പോലും വെള്ളത്തെ ചാടി ചാകാറുണ്ട് ഒ
ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ടേ നമ്മൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും പരിപാടി തീർത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാറുള്ളൂ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പരിപാടി തീർത്തിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്താണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം തന്നെ അപ്പച്ചനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പച്ചൻ പൊടിച്ചു വയ്ക്കും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മിക്സിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു വയ്ക്കും നമ്മളൊരു ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തോളം ഇത് പൊടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ എമ്മിൻ്റെ പ്രീ പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്